ഫലപ്രദമായ മരുന്നോ വാക്സിനോ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചികിത്സയ്ക്ക് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കാൻ കേരളത്തിന് ഐ സി എം ആറിന്റെ അനുമതി ചൈനയും യു എസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിച്ച രോഗികളിൽ മികച്ച ഫലം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിലും ഇതിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നത് വൈറസ് ബാധിച്ച് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രോഗികളുടെ പോലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഈ രീതി കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് രോഗം സുഖപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിച്ച് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന രീതിയാണ് കോൺവലസൻ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളിൽ പോലും ഈ ചികിത്സ ബലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചൈനയിൽ നിന്നും യു എസിൽ നിന്നുമുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ രണ്ട് ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ഈ ചികിത്സയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ പതിനഞ്ചോളം രോഗികൾ സുഖപ്പെട്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്ലാസ്മ നൽകിയ പത്ത് രോഗികളിൽ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം പെട്ടെന്നു തന്നെ ഇല്ലാതായെന്നും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പനിയും ശ്വാസതടസ്സവും അടക്കമുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായെന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയത് വാക്സിനുകളുടെ വരവിന് മുൻപേ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് കോൺവലസൻ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിന്റെ കാലത്തും പ്ലാസ്മ ചികിത്സ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വൈറസ് ബാധയെ അതിജീവിച്ചവരുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആന്റിബോഡികൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും രോഗം ഭേദമായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ആന്റിബോഡികൾ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കും തുടർന്ന് കുറച്ച് കാലത്തേക്കോ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനോ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വരാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആന്റിബോഡികൾ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭേദമായ രോഗികളുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസിനെ നേരിടാൻ ആവശ്യമായ ആന്റിബോഡികൾ അടങ്ങിയിരിക്കും ഇവരുടെ ആന്റിബോഡി സമ്പുഷ്ടമായ രക്തത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത പ്ലാസ്മയാണ് രോഗികളിൽ കുത്തിവെക്കുക ഇത്തരത്തിൽ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ആന്റിബോഡികൾ വൈറസിനെ തുരത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് അനുമാനം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി ഐ സി എം ആർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആശുപത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശത്തിന് ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഈ നിർദ്ദേശം ഐ സി എം ആറിന്റെ അനുമതിക്ക് സമർപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ വിഭാഗം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ അനൂപ് കുമാറും ശ്രീചിത്രയുടെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഐ സി എം ആർ അനുമതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പഠനത്തിനായി രോഗം ഭേദമായവരിൽ നിന്ന് രക്തം ശേഖരിക്കുകയാണ് അടുത്ത നടപടി ഇതിനായി രക്തദാനത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് നേടി ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ രോഗികളുടെ സമ്മതം വാങ്ങാനുള്ള നടപടികളും രോഗികളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും ശ്രീചിത്രയിലെ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയും പരിശോധിക്കും ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും ചികിത്സ ആരംഭിക്കുക പ്ലാസ്മ ശേഖരിക്കാനായി രക്തദാനം നടത്താൻ സന്നദ്ധരായ കോവിഡ് ഭേദപ്പെട്ടവരെയും ആശുപത്രി തേടുന്നുണ്ട്